¿Qué tal amigos de Cripto Noticias? Les habla Luis Esparragosa. Estamos en nuestro espacio de entrevistas en esta oportunidad con John Dennehy, fundador de la fundación Mi Primer Bitcoin aquí en El Salvador, una fundación que se dedica a educar a las personas en cómo usar Bitcoin. ¿Qué tal John? Bienvenido. Sí, gracias. Eh, bueno, para empezar, cuéntanos qué es Mi Primer Bitcoin y cuál es tu rol en esta organización. Yeah, pues Mi Primer Bitcoin es una organización que está acercando a la educación de Bitcoin acá en El Salvador. Uh, pensamos que la educación es la cosa más importante, la cosa que falta acá para el proyecto de Bitcoin acá en El Salvador, pero que tiene éxitos. Uh, yo vino acá en agosto, yo soy de Estados Unidos, soy de Nueva York, porque yo pienso que es lo más importante cosa en el mundo, por que Bitcoin tiene éxitos acá, porque es el primer país en el mundo que, que está usando Bitcoin, entonces si tiene éxitos acá, va a tener éxitos en otros lugares. Y si no tiene éxitos acá, como eso es un problema. Entonces yo pienso que estamos en, en, como en la primera línea. Ahora, ¿cuáles son las actividades principales que desarrolla mi primer Bitcoin? Ya, entonces, hacemos todo que es de la educación. Comenzamos con clases. Tenemos clases gratis hasta los alumnos ganan un bono de 10 dólares en Bitcoin para que ellos puedan practicar un poco usarlo. Uh, y también porque nosotros pensamos que las personas más importantes para nosotros son la gente que no sabe nada de Bitcoin. Uh, no, no, no estamos tratando de enseñar a gente que ya saben, estamos tratando de, de hablar con gente que, que no sabe nada para darle un, un espacio cómodo para tomar su, sus primeros pasos en Bitcoin. Aparte de eso, tenemos meetups como hoy, que también para mí es como una clase más grande porque también mucha gente llega que, que no sabe nada de Bitcoin, tienen preguntas, vamos a dar un poco de Bitcoin a ellos y ellos pueden usar Bitcoin acá, pero por cerveza, cualquier cosa, entonces pueden usarlo en la vida real. Entonces tenemos, tenemos otros proyectos también como para ir, como este sábado por ejemplo, vamos a una comunidad que es como dos horas de San Sábado, vamos a enseñar a toda la comunidad de uno, como cuatro o cinco profesores van y ahí vamos a una iglesia. Y en la iglesia hay diferentes partes, entonces vamos a tener como diferentes clases al mismo tiempo. Y la idea es enseñar a toda la comunidad en un día. Entonces estamos creciendo y, y tenemos como muchas ideas de crecer más. O sea, okay, ¿tiene, ¿Tienen algún estimado de cuántos alumnos o cuántos estudiantes ha tenido mi primer Bitcoin? Ya, yeah. entonces sí, estaba, estaba trabajando con eso hoy. Entonces sí. Um, eso, estamos creciendo, entonces como comenzamos en septiembre, bueno, en septiembre solo tuvimos cinco. Septiembre de 2021. Ajá, sí. En octubre tuvimos 79, uh, noviembre uh, casi 300, entonces hasta ahora tenemos como por 600 por ahí. Uh, y tenemos el plan de como cada mes, de, como ese mes, como febrero, vamos a tener mil. Y marzo, abril, junio, julio, como cada mes más. O sea, el idea es que cada mes estamos creciendo hasta tenemos como cinco mil, seis mil personas el mes. ¿Qué necesita una persona para aprender de Bitcoin con ustedes? Nada, nada. Todo el mundo está bienvenido a nuestras clases. Eso es algo importante de Bitcoin, es para todo. Como Bitcoin, no le importa tu edad, no le importa de dónde naciste, no le importa nada. Es lo mismo para todo. Y para nosotros es importante que, que uno, somos independientes, no somos de, de un partido, no somos del gobierno, no somos de, de contra el gobierno, somos independientes independiente de eso completamente. Um, porque Bitcoin no no tiene un partido, no es solo por 
es el grupo de personas y eso no, es para todo. Y eso es nuestra misión, es para enseñar todo. Eh, ¿Cómo surgió la idea de crear mi primer Bitcoin originalmente? Bueno, pues yo estaba viviendo eh, en Ecuador. Yo, yo, yo viví unos años en Ecuador antes. Y yo tengo muchos amigos en Estados Unidos que ya tienen Bitcoin. Uh -huh. Pero en Ecuador, como casi, casi todos mis amigos, como no saben nada de Bitcoin. Y para mí, Bitcoin es una revolución. Es una oportunidad de cambiar todo. Uh, es una oportunidad de comenzar nuevo con un sistema que es, que es más justo. Uh, y qué pena si sí, la gente que, que, que tiene beneficios de eso son las mismas personas que ya tienen beneficios del sistema antiguo. Entonces estaba pensando en Ecuador como me gustaría que, que, que hay más Bitcoin acá, entonces yo estaba comenzando a hablar con todos mis amigos, hasta yo estaba dando un poco de Bitcoin a, a, a mis amigos para ir como a sus comunidades en, en esta semana, enseñar sus sus, sus primos, sus vecinos allá, um, y bueno, eso fue como algo muy chiquito, como no, no vi como tantas personas, eso pasó como en, 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 en como marzo o abril, y cuando yo escuché de Bitcoin acá en El Salvador, yo, yo pensé que tal vez podemos hacer lo mismo concepto, pero en una escala más grande, en una escala del país. Claro, eh, en tu experiencia aquí en El Salvador, ¿Qué crees que ha faltado para quizá que más personas utilicen Bitcoin? La educación. La educación es la cosa más importante ahora. Porque como hay mucha gente que están usando, que están usando Bitcoin, pero no, no entienden qué es Bitcoin, cómo usarlo. Y, y eso es un problema. Ellos van a tener malas experiencias con Bitcoin. Y si, si tienen mejor educación, Van a, van a tener mejor experiencia, van a tener más éxito. Uh, hay, hay, la mayoría de gente acá sabe muy, muy poco de Bitcoin y eso es un problema muy grande acá en un país que, que hay gente que están usando que no saben qué es, no, no saben cómo manejarlo. Uh, y también, como hay mucha gente que piensa que ah, Bitcoin es malo por esa cosa o cualquier otra cosa, que, que no es verdad pero es que falta la educación. Ahora, en los casos de las personas que no saben Bitcoin, ¿cómo te les acercas y les propones ser educados en Bitcoin? ¿Cuál es su reacción y cómo tú les ofreces esta oportunidad de aprender y de educarse? Ya, yeah, entonces, tenemos diferentes diferente maneras de hacerlo en el proyecto. Uh, una manera es que como boca a boca, ¿no? como alumnos que ya tuvieron una clase, como, ah, ¿sabes qué? Eso fue interesante. Y ellos pueden decir a sus amigos, sus vecinos, sus compañeros. Uh, eso es una manera. También estamos trabajando con organizaciones. Por ejemplo, acá, en esa, en esa bar, uh, venimos hace, uh, un profesor vino hace una semana para enseñar a toda la gente que trabaja acá. Porque ya, ya estuvimos hablando con el dueño. Eso es otro. Como podemos hablar con negocios pequeños, negocios más grandes, también con escuelas, con universidades, que, que ya tienen como, como un grupo de alumnos listo y solo llegamos. Entonces hay, hay diferentes maneras. Eh, ¿Han llegado a universidades ya? ¿O a instituciones educativas? Estamos hablando con varias ahora. Sí. Ok. Eh, ¿Cuáles han sido los resultados o la experiencia de los alumnos de mi primer Bitcoin después de que reciben las clases? ¿Cómo lo han implementado en sus vidas diarias? en sus negocios? ¿Qué, cuál, qué, yeah. ¿Qué balance o valoración puedes hacer de yeah. eso? Ya, yeah, sí, como tenemos muchos alumnos que eran alumnos como en septiembre, octubre, noviembre, que ya están como más interesados, que están aprendiendo, aprendiendo en, en su casa, con sus amigos, tal vez están acá ahora. Um, como tenemos un profesor, Napoleon, que, que, que era un, un Uber driver, antes, como yo pregunté, yo estaba con él, yo pregunté cómo puedo pegar con Bitcoin. Él dice, no, pero soy interesado en aprender más. Eso pasó en septiembre. Él fue uno de los primeros alumnos que nosotros. Eso solo es septiembre, no hace mucho. Y ahora, él es un profesor que nosotros. 
el da clases a otro, a otra gente que está trabajando con Uber, que, que, que los drivers del aeropuerto, él tiene como un negocio y él recibe 70% de, de sus ingresos salen en Bitcoin. ¿no? Y, y eso es como solo una historia, como tenemos, es que Bitcoin, nosotros, nuestra misión es que podemos hacer un espacio cómodo que la gente pueda ir de cero a uno. Pero después de eso, Bitcoin es el profesor. Después de eso, como, como no, no, no todo, como depende, pero si tenemos cientos de alumnos, si, tiene, si tenemos como miles de alumnos, vamos a tener como un porcentaje que después están trabajando con nosotros como profesor o en otra bueno, capacidad. Bueno, precisamente coméntanos eh, cuál ha sido ese proceso de inclusión de, de recursos humanos o de, o de parte del equipo de mi primer Bitcoin. Yeah. ¿Cómo han llegado? Ya, yeah, pues no tenemos como algo muy formal porque todavía somos nuevos, pero por ejemplo hoy noche en el Meetup yo hablé con con una mujer que está interesado en ser profesor, entonces tenemos, tenemos diferentes roles en, en, en el proyecto. Entonces hay una persona acá, ahora que es como el, el, el lead profesor. Entonces estaba hablando con ella y ellos van a trabajar juntos porque ella puede ser profesor también. Y va, entonces como depende en, en qué pueden ayudar, porque tenemos como necesitamos ayuda con la página web, que es una persona con más profesores que es otra persona. Entonces depende qué quieren hacer con nosotros porque hay, somos nuevos pero somos creciendo mucho y hay, hay mucho, mucho trabajo, siempre hay mucho trabajo, entonces depende. Ahora, ¿cómo se sostiene mi primer Bitcoin yeah. económicamente? Ya, yeah, pues eso está cambiando porque somos nuevos, ¿eh? es, es como un experimento. Uh, comenzando con donaciones. De, de, de amigos de, de nosotros uh, y eso fue bien por como para comenzar con las primeras clases ahora por ejemplo esa, esa mira como ha explicado que es una empresa acá uh, donó la plata para que podemos tener esa mira entonces tenemos como sponsors estamos trabajando con eso con muchos de ellos tenemos sponsors es como la primera vez, primera vez que estamos trabajando con diferentes sponsors entonces es, es un candidato solo por un mes como una prueba para ver cómo hacemos y después un mes vamos a hablar pedir a un candidato más alto uh, entonces hay, hay Estamos explorando varias maneras, pero también todavía aceptamos donaciones, eso es un, es un puente como, como siempre hay gente que, que, que quiere ayudar, que, que pueden donar, gente que, que están fuera, pueden ser de acá, de, de fuera del país, entonces ahí todavía estamos experimentando que es la mejor manera para crecer más rápido. ¿Y has valorado implementar mi primer Bitcoin en otros países de la región? Eso es el sueño. Bueno, ahora El Salvador es lo más importante. Entonces, toda nuestra energía está acá. Pero ya tuvimos clases en Estados Unidos. Uh, había una persona hoy que, que quiere trabajar con nosotros en Guatemala. Hablé una, una, hace una semana con una persona en México. Entonces, la idea es que El Salvador solo es el primer. Con nosotros, por, por mi primer Bitcoin, y, y también como en el futuro, ojalá hay más países que, que aceptan Bitcoin, que, que están usando Bitcoin en un nivel más alto, y podemos copiar nuestro programa de El Salvador, para ir a Guatemala, para ir a Argentina. Entonces, acá estamos experimentando, estamos viendo qué es lo mejor, pero la idea es que es para todo. Comenzar en El Salvador, pero es para todo. Por último, ¿qué significa para ti Bitcoin y también ser Bitcoiner? Ya, yeah, para mí Bitcoin es esperanza. Porque como yo pienso que estamos en un punto en el mundo que hay diferentes direcciones, diferentes caminos. Algunos son buenos y otros son malos, pero yo pienso que estamos viviendo en, en un tiempo muy, muy importante. Uh, y Bitcoin va a ser 
va a ser muy importante en el futuro, pero no estoy seguro que el mundo, como en 10 años, va a ser un mundo mejor o peor. Pero para mí, nuestro mejor esperanza es con Bitcoin, porque Bitcoin, Bitcoin es un profesor. Bitcoin nos enseña descentral, descentralizado, que es como lo más importante, que no hay, no hay, no hay un grupo de poder no hay un grupo pequeño que tiene como mucho poder. Como el futuro que yo quiero es que, es que todos tenemos. Y también como la responsabilidad de cada uno. Como Bitcoin es lo mejor profesor para enseñar los valores del mundo futuro que yo quiero. Entonces para mí es esperanza. ¿Y cómo Bitcoin empodera a las personas? Ya, yeah. como por ejemplo, Uh, si usas Bitcoin con, con, con Chivo o oh, oh, con... Oh, oh, si usas tu, tu cuenta en banco como con dólares. Uh, hay restricciones. Por ejemplo, yo soy periodista también y, y esta semana yo trabajo con un grupo de periodistas. Cada semana tenemos un, un artículo en inglés sobre Latinoamérica. Esta semana estuvimos trabajando con una periodista en Venezuela y pegamos los periodistas cada semana y es importante que tenemos esa perspectiva que, que, que él está viviendo allá en Venezuela es muy importante que, que, que no solo estamos aprendiendo de Venezuela de gente que no está es importante que tenemos eso pero cómo vamos a pegar la periodista en Venezuela era un problema porque no podemos enviar dólares los demás, como de otros países, sí, no, no es un grande problema, pero con Venezuela sí, por las restricciones del gobierno. Mm. Pero él tenía un, un wallet de Bitcoin, yo también. Entonces yo podía enviar Bitcoin a él. Y él, él, él tiene ese valor, porque no hay nadie, no hay un gobierno que, que, que puede decir que sí o no. No tenemos que pedir permiso. Nosotros tenemos más poder en nuestras propias vidas. Y eso es algo, es algo muy importante. Es algo, con eso hay más responsabilidad también. Vivimos en un mundo que no tenemos que pensar mucho. Siempre hay como un gobierno, siempre hay una iglesia, siempre hay un, un jefe que está diciendo así es. Y vivimos en un mundo que tenemos que aceptarlo. Con Bitcoin hay más libertad. Y con esa libertad, porque vamos a, vamos a vivir en una manera diferente, en una man manera distinta, que por cada quien tiene que ser su, su propia decisión. Entonces vamos a, vamos a aprender de pensar en el mundo en una manera diferente. Y, y yo pienso que es, eso es que yo espero. Bueno, muchísimas gracias, John, por tus palabras, por concedernos esta entrevista. Eh, y para toda la audiencia de Cripto Noticias, eh, este fue John Dennehy, fundador de la fundación Mi Primer Bitcoin, eh, una organización que se encarga de educar a los salvadoreños eh, acerca de Bitcoin. Y nada, eh, John, ¿cuáles serían tus redes sociales? Y las de mi primer Bitcoin. Ya, yeah, entonces es lo mismo en Twitter y en Instagram, es, es en inglés, creo. Uh, entonces, my first Bitcoin, underscore. Uh, tal vez es mi primer Bitcoin, underscore. Creo que es my first Bitcoin, underscore. Instagram, Twitter, uh, también estamos en Facebook. Muy bien, bueno, seguramente lo estaremos compartiendo con nuestra audiencia. Eh, John Dennehy, fundador de Mi Primer Bitcoin sigan a Cripto Noticias en todas las redes sociales estamos en Instagram Facebook, Twitter LinkedIn y nuestro canal de YouTube como Cripto Noticias hasta luego yeah, muchas gracias Igual.